വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആസിഡ് ബേസ് ആൻഡ് സാൾട്ട് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ടാമത്തെ ലെസൺ ആണ് കഴിഞ്ഞ ലെസണിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് എന്താണ് ആസിഡ് എന്താണ് ബേസ് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ ലെസണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി സെവൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആസിഡ് ആസിഡിൻ്റെ ഏ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചാണ് എന്തൊക്കെയാണവ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസസ് വി ക്യാൻ കാറ്റഗറൈസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആസ് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദ ആർ ഡിസ്പ്ലേഡ് അതായത് ചില സബ്സ്റ്റൻസുമായി കാണിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേകമായ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവ ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തേത് ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊന്ന് ആക്ഷൻ ഓൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനിൽ ആസിഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഷോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തേത് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ആസിഡ് പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കറണ്ടിനെ എങ്ങനെയാണ് കടത്തി വിടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആസിഡ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തേത് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് വിത്ത് മെറ്റൽസ് മെറ്റൽസുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അഞ്ചാമത്തേത് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് വിത്ത് മെറ്റൽ കാർബണൈറ്റ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ കാർബണൈറ്റ് മെറ്റൽ കാർബണൈറ്റും ഹൈഡ്രജൻ കാർബണൈറ്റുമായിട്ടുള്ള ആസിഡിൻ്റെ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണം ആറാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് വിത്ത് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് വിത്ത് ബേസ് ബേസും ആസിഡും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ ലെസണിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം മെറ്റ് ടേസ്റ്റ് റീനോ ദാറ്റ് ദി സോ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് മെനി അൺറൈപ് ഫ്രൂട്ട് ലെമൺ വിനഗർ ആൻഡ് സോർ മിൽക്ക് ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ ആസിഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദം അൺറൈപ്ഡ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴുത്ത് പാകമാകാത്ത ഫ്രൂട്ടുകളിൽ ചെറിയ പുളി രുചി ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണത് ബിക്കോസ് ആസിഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സച്ച് അൺറൈപ്ഡ് ഫ്രൂട്ട് അത്തരം അൺറൈപ്ഡ് ഫ്രൂട്ടുകളിൽ ചെറിയ ഡയലൂട്ട് ആസിഡ് ഉണ്ട് നേരിയ ആസിഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് അല്ല വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെയാണ് ലെമണിൽ ലെമണിൽ സിട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വിറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയ കാര്യം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ലെമണിൽ ലെമണിലും അതേപോലെ തന്നെ വിറ്റമിൻ സി കണ്ടെയ്നിങ് അൺറൈപ്ഡ് ഫ്രൂട്ട്സിലും ആസിഡ് ഉണ്ട് ഹെൻസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ആസിഡ് ഹാവ് എ സോർ ടേസ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് പർട്ടിക്കുലർലി ട്രൂ ഫോർ ഡയലൂട്ട് ആസിഡ് വളരെ ഡയലൂട്ട് ആസിഡ് ശക്തി കുറഞ്ഞ ആസിഡുകളിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആസിഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സം കോമൺ സബ്സ്റ്റൻസസ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കോമൺ സബ്സ്റ്റൻസിലുള്ള ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ലെമണിൽ ഏതാണുള്ളത് സിട്രിക് ആസിഡ് ഓർ ആസ്കോർബിക് ആസിഡ് ആണുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയ ഫ്രൂട്ടുകളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിനഗർ വിനാഗരിയിൽ എന്താണുള്ളത് എഥനോയിക് ആസിഡ് കോമൺലി കോൾഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് അതിനെ പിന്നെ അസറ്റിക് ആസിഡും എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് ടാമറിൻ്റെ ടാമറിൻ്റെ ഏതാണുള്ളത് ടാർട്ടാരിക് ആസിഡ് ആണുള്ളത് ടി ടി ഓർമ്മിച്ചാണുള്ളത് ടാമറിൻ്റെ ടാർട്ടാരിക് ആസിഡ് ആണുള്ളത് സോർ മിൽക്ക് സോർ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുളിച്ച പാല് അല്ലെങ്കിൽ തൈര് ഇതിലൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ആണ് എന്ത് ലാക്ടിക് ആസിഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ലാക്ടോബാസിലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ബാക്ടീരിയയാണ് പാലിനെ തൈരാക്കി മാറ്റുന്നത് ലാക്ടോബാസിലസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലാക്ടിക് ആസിഡാണ് അതിൽ ഉള്ളത് ആക്ഷൻ ഓൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സുമായി ആസിഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഷോ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ് ആസിഡിൻ്റെയും ബേസിൻ്റെയും പ്രസൻസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ഷോ ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ലെസണിൽ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നാച്ചുറലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ അത് ബ്ലൂ കളറിൽ ഉള്ള ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആയിരിക്കും അത് റെഡാക്കി മാറ്റും ഓക്കെ ലിറ്റ
സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും മീഥൈൽ ഓറഞ്ചും റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല ചോരയുടെ കളറുള്ള റെഡ് കളർ കിട്ടിയിരുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയും വേണം കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ശരിക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒരു ഒഴുക്കിനെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഒഴുകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അവിടെ ഒരു മീഡിയം വേണം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഒരു മീഡിയം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ അയോൺസ് ഉള്ളൊരു മീഡിയം വേണം നമ്മുടെ മരത്ത് കൂടി കറണ്ട് കിടക്കുമോ ഉണങ്ങിയ മരത്ത് കൂടി ഇല്ല എന്നാൽ നനഞ്ഞ മരത്ത് കൂടി മരക്കഷ്ണത്തിൽ കൂടി കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നനഞ്ഞ ആ മീഡിയത്തിൽ കൂടി ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒഴുകാനുള്ള ഒരു മീഡിയം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു അയോൺസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ഇൻ വാട്ടർ അക്വ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആസിഡ് വാട്ടറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എച്ച് പ്ലസ് എന്നുള്ളൊരു അയോൺസ് അതിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഫ്രീ അയോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സുഗമമായിട്ട് ഫോ ഫ്ലോ ചെയ്യും സച്ച് സൊല്യൂഷൻസ് ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ കാർ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടർ ബാറ്ററീസ് ഇൻവേർട്ടർ ബാറ്ററിയിലും കാറിൻ്റെ ബാറ്ററിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ആസിഡ് ഒഴിക്കുക എന്ന് പറയും അതിതുപോലെയുള്ള എന്താണ് അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ആസിഡാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്നത് വെൻ ആസിഡ്സ് ആർ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിസോസിയേഷൻ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എപ്പോൾ ആസിഡ് വാട്ടറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് അയോൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എച്ച് സി എൽ ആണെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസും സി എൽ മൈനസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എച്ച് പ്ലസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ആസിഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ഈ എച്ച് പ്ലസ് എന്ന ഈ അയോൺ ആണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഒഴുക്കിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോൾസ് ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ഹോൾസ് ഈ ഹോൾസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോയിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് വിച്ച് വിൽ ബി ഹെൽപ്പ് ഫോർ ദി കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അങ്ങനെ വാട്ടറിൽ ഡിസോസിയേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് പ്ലസ് റിലീസ് ചെയ്യുകയും അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കണ്ടക്ഷന് വേണ്ടി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദിസ് അയോൺസ് ഡു നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ആസ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് സി എൽ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറിൻ ഒരു മൈൻ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതൽ കിട്ടിയതാണ് എന്നാൽ എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒറ്റക്ക് അവസ്ഥക്ക് ഇത് നിൽക്കില്ല തനിച്ച് എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം അവിടെ നിലനിൽക്കില്ല വെള്ളത്തിൽ ഈ എച്ച് പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിൽ എച്ച് ടു ഓയിലെ എച്ച് ടു ഓയുമായിട്ട് ഈ എച്ച് പ്ലസ് റിലീ റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എച്ച് ടുവിലെ രണ്ട് എച്ച് ആണുള്ളത് ഈ എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എച്ചും ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ വന്നു അപ്പോൾ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് എന്ന ചാർജായി മാറും ഈ ഒരു എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോളിക്യൂൾസിലാണ് എന്താ പറയുക ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ എന്ന് പറയും ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ വാട്ട് ഈസ് ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ വരും ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ ദി എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോൺസ് ആർ കോൾഡ് ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺസ് ദീസ് അയോൺസ് ആർ ഓൾസോ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എച്ച് പ്ലസ് എ ക്യു എന്താണ് എ ക്യു അക്വസ് എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഒക്കറിംഗ് ഇൻ ദിയർ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ആസിഡ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആൻഡ് വീക്ക് ആസിഡ് ആസിഡിന് രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോങ് ആസിഡും വീക്ക് ആസിഡും എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വീക്ക് ആസിഡ് എന്ന് ഈ തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ ടാബിൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആൻഡ് വീക്ക് ആസിഡ് ദി ആസിഡ് വിച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോസിയേറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ആർ കോൾഡ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആസിഡ് വാട്ടറായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ
എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയിൽ എച്ച് പ്ലസും എൻ ഒ ത്രീ മൈനസും അവിടെ ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു മൈനസ് ചാർജ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതൊരു ഇക്വിലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഒരു സന്തുലനാവസ്ഥ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓൾ ഓർഗാനിക് ആസിഡ് ലൈക്ക് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സം ഇൻഓർഗാനിക് ആസിഡ് ആർ വീക്ക് ആസിഡ്സ് ഓൾ ഓർഗാനിക് ആസിഡ് ഓർഗാനിക്സ് ആസിഡാണ് നമ്മളെ പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലും മറ്റുമുള്ള മറ്റുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ആസിഡ് അതൊക്കെ എന്താണ് വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള നേരിയ ആസിഡാണ് അതൊക്കെ വീക്ക് ആസിഡാണ് സിൻസ് ദർ ഡിസോസിയേഷൻ ഈസ് ഓൺലി പാർഷ്യൽ അവിടെ വീക്ക് ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഡിസോസിയേഷനും ഭാഗികമായിട്ട് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെപിക്റ്റഡ് ബൈ ഡബിൾ ഹാഫ് ആരോസ് നമുക്ക് കാണാം അവിടെ വീക്ക് ആസിഡിൻ്റെ കേസിൽ എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറൈഡ് അത് എച്ച് പ്ലസും എഫ് മൈനസുമായി മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തിരിച്ച് വീണ്ടും ബാക്കോട്ട് തന്നെ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറൈഡായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ സ്ട്രോങ് ആസിഡിൻ്റെ കേസിൽ നടക്കുന്നില്ല അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പൊള്ളി പോകും എന്താണ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടറിന് അത് വലിച്ചെടുക്കും കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടറായിട്ട് അത് റിയാക്റ്റ് നടക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ശരീരത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ വെള്ളമുണ്ടോ ആ ജലാംശവുമായിട്ട് മുഴുവൻ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും കരിച്ച് കളയുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഡയലൂറ്റ് ആസിഡ് അങ്ങനെ നടക്കില്ല കുറച്ച് മാത്രമേ റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ വാട്ട് ആർ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ആസിഡിന് ഏ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക് ആസിഡ് എച്ച് ബി ആർ ഹൈഡ്രോ ബ്രോമിക് ആസിഡ് പിന്നെ എച്ച് ഐ ഹൈഡ്രോ അയഡിക് ആസിഡ് ദെൻ എച്ച് സി എൽ ഒ ഫോർ പെർ ക്ലോറിക് ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ ഒ ഫോർ പെർ ക്ലോറിക് ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ ഒ ത്രീ ക്ലോറിക് ആസിഡ് അവിടെ ഒ ത്രീ ആകുമ്പോൾ ക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒ ഫോർ ആകുമ്പോൾ പെർ ക്ലോറിക് ആസിഡ് ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക എച്ച് ഡി എസ് ഒ ഫോർ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇത്രയാണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ മേലെ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെ റിയാക്ഷനിൽ എന്താണ് ദി ഡബിൾ ആരോസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഹിയർ ദാറ്റ് ദി അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ ഫ്ലോറിക് ആസിഡ് നോട്ട് ഓൺലി കണ്ടെൻസ് എച്ച് പ്ലസ് അക്യൂ അതായത് അക്വ സൊല്യൂഷനിൽ എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല നിലയ്ക്കുന്നത് എഫ് മൈനസും ആയിട്ട് മാത്രമല്ല നിലയ്ക്കുന്നത് ബട്ട് ഓൾസോ ദി അൺഡിസോസിയേറ്റഡ് ആസിഡ് എച്ച് എഫ് ഇത് എച്ച് എഫ് ആയിട്ട് വീണ്ടും തന്നെ ഡിസ് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കേസ് സ്ട്രോങ് ആസിഡിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ദർ ഈസ് ആൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ബിറ്റ്വീൻ ദി അൺഡോസ് അൺഡോസ് അൺഡിസോസിയേറ്റഡ് ആസിഡ് എച്ച് എഫ് ആൻഡ് ദി അയോൺസ് ഫർണിഷ്ഡ് ബൈ എച്ച് പ്ലസ് ആൻഡ് എഫ് മൈനസ് ഈ എച്ച് പ്ലസും എഫ് മൈനസും ഇതൊരു ഈക്വലായിട്ടാണ് അവിടെ മെയിൻറ്റനൻസ് നടക്കുക കുറേ ആസിഡ് എന്താവും എച്ച് പ്ലസ് തിരിച്ച് വീണ്ടും ആസിഡാവും കുറേ എഫ് മൈനസായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് പ്ലസുമായിട്ടും വെള്ളത്തിലുണ്ടാവും എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഗാഢത വളരെ കുറവായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആസിഡ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് ഓർ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഇതിൽ അവസാനത്തെ ഈ എച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ആ എച്ച് മാത്രം എച്ച് പ്ലസ് ആയി പുറത്തു പോവുകയും ബാക്കി സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് എച്ച് പോകുന്നില്ല അതൊരു വീക്ക് ആസിഡിന് ആ റിയാക്ഷൻ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല റിയാക്ഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് എഫ് ഹൈഡ്രോ ഫ്ലോറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോ ഫ്ലോറിക് ആസിഡ് എച്ച് സി എൻ ഹൈഡ്രോ സയനിക് ആസിഡ് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സി ഒ ഒ എച്ച് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ഇത്രയാണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് വീക്ക് ആസിഡിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് വിത്ത് മെറ്റൽസ് സിങ്ക് അയൺ പോലെയുള്ള മെറ്റലുമായിട്ട് ആസിഡ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിലേക്ക് സിങ്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കുമിള വരുന്
നോട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെതായ കറക്ഷൻസും കുറവും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീ